Szinte minden iskolás legnagyobb bánatára szeptember elején elkezdődött az iskola. Bár ideális esetben jó újra találkozni az osztálytársakkal, haverokkal, maga a tanulás ettől még nem lesz könnyebb. Sokszor nehéz megfelelni az elvárásoknak, sokszor túl sokat tanulni való, és bizony sokszor még otthonra is annyi házit kapnak a diákok, hogy az szinte képtelenség megtanulni. Vajon szívesebben járnál iskolába egy olyan országban, ahol szinte szórakozás iskolába járni? Most biztos azt gondolod, hogy ilyen nem létezik, hiszen a suli mindenhol csak suli. Higgy nekem, tévedsz! Tanulmányok szerint ugyanis Finnország kisiskolásai a világ legjobban teljesítő tanulói, annak ellenére, hogy kevesebb időt töltenek az iskolában, mint más országok diákjai, és maximum 30 percnyi házi feladatot kaphatnak egy napra. Lássuk tehát, mi az a 14 plusz 1 ok, amiért szívesebben járnál iskolába Finnországban, mint bárhol máshol. Minden ingyenes A finn oktatás teljesen ingyenes. Ebbe beletartoznak az étkezések, a kirándulások, a táskák és írószerek. Ha a tanuló lakhelye és az iskola között több mint két kilométer van, akkor iskolabusz viszi őket iskolába, és az a szülőknek semmibe sem kerül, mivel minden költséget az állam fizet. A központi költségvetés 12,2%-át fordítják az oktatásra. Igazi egyéniség maradhatsz. Minden tanulónak a képességei szerint kell teljesítenie a feladatokat. Együtt tanulnak az egészséges és a különböző fizikai vagy értelmi fogyatékkal élő gyerekek. Ha egy diák nem tud elvégezni egy feladatot, a tanár külön órát ad neki, amit az iskola szint úgy megfizet. És külön figyelmet fordítanak az idegen nyelv tanulására is. Az az elvük, hogy a diákok mindig tudnak választani maguknak hasznos elfoglaltságot, ezért ha egy tanóra éppen nem érdekli, akkor olvashat, vagy esetleg varhat helyette. Motiváló osztályzás A finnek 1-től 10-ig osztályoznak. Az első két évben nem kapnak jegyeket, csak szóbeli megjegyzést, ami a lehetne jobbtól a tökéletesig terjed. Harmadik osztálytól kezdve is csak a saját jegyedet tudod, az osztályzatok nem publikusak a többiek előtt. Ugyanakkor a jegyek nem arra szolgálnak, hogy a diákot minősítsék, hanem hogy motiválják a teljesítményét és tökéletesítsék a tudását az egyéni tantervéhez képest. Zokniban egészségesebb a finn iskolákban nincsen egyenruha. Úgy öltözködsz, ahogy jól esik. Nincs elvárás ezzel kapcsolatban, sőt gyakori látvány, hogy zokniban mászkálnak a gyerekek az iskolában. Fő a kényelem Feküdhetsz a szőnyegre, vagy a tantermekben lévő kanapéra is. Ha az idő engedi, a tanárok az iskolák mellett speciálisan kialakított amfiteátrum formájú füves részen is tarthatják az órát. Kevés a házi feladat A finn oktatáspolitika szerint a diákoknak legalább annyi időt kell tölteni pihenéssel és a családjukkal, mint a tanulással. Ezért egy diák egy napra maximum 30 percnyi házit kap, ügyelve arra, hogy lehetőleg az is olyan anyag legyen, ami felkelti az érdeklődését. Például a történelem oktatás bevett módszere, hogy a diákok interjúkat készítenek nagyszüleikkel a 40-es, 50-es évekről, majd megvitatják velük a régi idők és a modern világ különbségeit. Nincsenek dolgozatok A finneknél van egy közmondás, vagy az életre készülsz fel, vagy a dolgozatodra. Erre az egyszerű gondolatra hivatkozva megszüntették a dolgozatírást. A tanár véletlenszerű tesztet írathat, amire nem ad osztályzatot, hanem ellenőrizni tudja, hogy melyik diák hol tart az anyagban. Az első téttel bíró dolgozatot 16 évesen írják, ami a gimnáziumhoz szükséges szintfelmérő. Nincsenek tantárgyak a legtöbb finn iskolában már megszűntek a tantárgyak, helyette összefüggések szerint oktatnak. Tanórák helyett 6 hetes szekciók vannak, ami alatt a diákok egy témát vizsgálnak különböző szempontokból. Például a migráció témakörét vizsgálják földrajzi szempontból, például hogy honnan jöttek, történelmi szempontból, például mik az előzményei, történelmi hasonlatosságai, vagy például kulturális szempontból, hogy milyen tradícióik vannak. 
Az órák végén a diákoknak kérdéseket kell feltenni, amire meg kell próbálniuk saját maguknak válaszolni. A tanárok ösztönzik a diákokat az órákon belüli kommunikációra, ezért a tanórák inkább hasonlítanak egy egymás véleményét meghallgató beszélgetéshez, mint egy klasszikus tanórához. Hosszú szünetek Az biztos, hogy nem számít, milyen érdekes egy óra, mert a szünet úgyis mindig érdekesebb lesz. A finn iskolákban minden órában 15 perc szünetet tartanak. Tanárnak lenni menő A Helsinki Pedagógiai Egyetemen 20-szoros a túljelentkezés. Felmérések szerint 10-szer többen szeretnének tanárok lenni, mint ahány pozíció van. Egy átlagos tanári fizetés 3500 euró. Ez az ottani átlagkereset másfélszerese, tehát arányaiban véve körülbelül olyan, mintha nálunk 300 ezer forint lenne. Finnországban tanárnak lenni egy nagyon tekintélyes dolog, hiszen ők képzik a jövőt. Nem kell szigorú szabályok szerint oktatniuk, minden tanár maga választhatja meg, hogy melyik könyvből tanít, milyen programot használ. Minden tanár mellett van egy segédtanár is az órákon, aki segít segíteni a diákoknak a feladatok megértésében. Az igazán fontos dolgok az úszásoktatás azzal kezdődik, hogy mi a teendő, ha valaki fuldoklik. Háztartás órán főzni, kötni és varni tanulnak a diákok, külön hangsúlyt kap az oktatásban a természetvédelem. Az informatika órán honlap és portfólió készítés a tananyag. Az alapgondolat az, hogy képessé tegyék a diákokat arra, hogy megértsék a körülöttük folyton változó világot és élni tudjanak benne. Semmilyen fölösleges adatot, évszámot, stb. nem kell megtanulni, mert arra úgyis ott van az internet. Nincs minőségi különbség az iskolák között. Finnországban nincs szükség iskola választásra, mivel mindenki a legközelebbi iskolába jár. Nincsenek elit intézmények, nem számít hol él a gyerek, mert mindig lesz lehetősége jó tanároktól, jó tárgyi feltételek mellett tanulni és a legjobb minőségű menzán fogyasztani. Azt ehetsz, amit szeretsz. A menza ingyenes és változatos. A menü egy hónappal korábban fent van az iskola honlapján. Egészséges étrendre ösztönzik a gyerekeket, állandó vegetáriánus választékkal. Éjszaka a suliban Évente néhány alkalommal hálózsákkal mennek a gyerekek iskolába és bent aludhatnak az osztályban tanári felügyelet mellett. Filmeket néznek, játszanak, ilyenkor szokás az is, hogy másnap fagyit kapnak reggelire. Kutya a könyvtárban Az iskola könyvtárában bármilyen meglepő, kiképzett, úgynevezett olvasó kutyák vannak, akik szeretik, ha meséket vagy történeteket olvasnak nekik a diákok. Most, hogy elég sok mindent megtudtál a finn iskolákról, biztosan azt gondolod, hogy ezek nem igazak, ilyen oktatási rendszer biztos, hogy nem létezik, de hidd el, Finnországban valóban így mennek a dolgok. Kommentbe írd le, hogy te melyik újítást vezetnéd be a sulitba, de nem ér azt mondani, hogy mindet. Ne felejtsd el megmutatni a videót másoknak és lájkolni, ha tetszett, illetve iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le a következő videókról sem. Továbbá nézz vissza a korábbi videókat is, hát ha valami érdekességre bukkansz. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!